കപ്പാസിറ്റി ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ റെക്ടിഫയർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സിംപ്ലസ്റ്റും ഈപ്പസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് കാര്യം ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിൾസ് ഉള്ളതാ അതായത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താന്നും ഉള്ള റിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ റിപ്പിൾസിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ സി കമ്പോണൻസ് ആണ് റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിയും താന്നും പോകണം അതെന്താണ് എ സി കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ ഈ എ സി കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾസിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വേറെ പേരാണ് സ്മൂത്തനിങ് ഫിൽട്ടർ ഇനി ഇനി എപ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ആവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്ന പഠിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ കപ്പാസിറ്റിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഏ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിയും കപ്പാസിറ്റിന് അകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ് വിൻ ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴാണോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴാണോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻസൈഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ത് പറ്റും പുറത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ പുറത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അകത്ത് വോൾട്ടേജ് കുറവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഹൈ റീജൺ ടു ലോ റീജിയനിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ ഹൈ ഇവിടെ ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താവും ചാർജ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം ഹൈ റീജൺ ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് റീജൻ ടു ലോ വോൾട്ടേജ് റീജൻ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും ചാർജ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ എന്താ പറയാം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരിക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വി സി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈയും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ലോയും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുറ അകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ പുറത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈ ആയി അപ്പൊ ഹൈ ടു ലോ 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 വോൾട്ടേജിലോട്ട് ചാർജ് ഫ്ലോ നടക്കും അത് ഇവിടെ ചാർജ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ നടക്കും അപ്പൊ എന്തായി ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നത് ഈ മെസ്സേജ് അല്ലെ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയറിന്റെ പാരലൈറ്റ് അതായത് ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സീരീസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പാരലൽ സീരീസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പാരലൽ ബട്ട് ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് So, a large capacitor C is in shunt with load resistance RL. RL is in our uh, capacitance in parallel, that is shunt. Now, in 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 input voltage, the input voltage is low, that is charge. That is, the voltage capacitance in the capacitance of 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 the capacitance. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ചാർജ് ആവും എപ്പോഴാണോ പീക്ക് വാല്യൂ എത്തുന്നത് അതായത് ഈ പോയിന്റ് പീക്ക് വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കുറയും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കുറയും പിന്നെ എന്ത് പറ്റും കപ്പാസിറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടും ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റിന്റെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കുറയും ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളുടെ കപ്പാസിന്റെ അകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് അകത്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജും പുറത്ത് ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ അതിനെന്ത് പറയാം ഡിസ്ചാർജസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏത് വഴി കൂടെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പാത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വഴി കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർ എൽ കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഇൻപുട്ട് കൂടെ തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എവിടെ
എന്ന് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് തിരിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കൂടും പുറത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് ചാർ കപ്പാസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചാർജ് കയറാൻ തുടങ്ങും അപ്പം എന്താവും ഇതോട്ട് ഇതുവരെ അടുത്ത പീക്ക് വരെ ചാർജിങ് നടക്കും അടുത്ത പീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കും ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താന്ന് പൊങ്ങിയും താന്ന് എന്ന് വരും അപ്പം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് റിപ്പിൾസിനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന റിപ്പിൾസിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താന്നുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി അപ്പാണ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഫിൽട്ടർ വെക്കാതെ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് നല്ലപോലെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റിപ്പിൾസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ സ്ലോപ്പ് കഴിയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം എന്താവും ഇതിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് വീണ്ടും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്റി പതുക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ പതുക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുള്ളൂ അപ്പം അതിനൊരു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ടി ഈക്വൾ ടു ആർ സി ഇനി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഇസ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ദ ടൈം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എൽ എച്ച് അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് സ്മോൾ ആയി അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്മോൾ ആവും ഇനി എൽ എച്ച് എസ് സ്മോൾ ആയാൽ ഇപ്പോഴേ സ്മോൾ ആവും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ യൂണിവേഴ്സലി ടു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തായിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആയിരിക്കണം അതായത് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓർ ചാർജിങ് റേറ്റ് കൂടും അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ആർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്മോൾ ആർ ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പൊ ചാർജിങ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് നടന്ന് എന്ത് പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുത്തന കുറയും കുത്തന കുറയുന്നത് ആവശ്യമില്ല കഴിയുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം കുത്തന കുറയണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ വേണം ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ പതുക്കെ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ ആൻഡ് സി ഷുഡ് ബി ലാർജ് സസ് ദാറ്റ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ചാർജ് വിൽ ബി ലാർജ് പതുക്കെ ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും പതുക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ആസ് ലാർജ് ആസ് പോസിബിൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിപ്പിൾസ് ദയർ ബൈ ദയർ ഫോർ ദ കപ്പാസിറ്റി ഫിൽട്ടർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോഡ് കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷന് അതുകൊണ്ടാണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വ